হে গাইজ ওয়েলকাম ব্যাক ফিরে এলাম নতুন আরেকটি ভিডিও নিয়ে আমাদের প্রজেক্টের প্ল্যান করার কথা ছিল আজকের ভিডিওতে তো আজকে আমরা আমাদের প্রজেক্টের একটা সিম্পল প্ল্যান করব অবশ্যই প্ল্যান এইভাবে করতে হয় না প্ল্যান করার জন্য রিকোয়ারমেন্টস টিম আছে সফটওয়্যার আর্কিটেক্ট আছে তারা খুব সুন্দরভাবে প্রজেক্টের প্ল্যান করে থাকে কিন্তু আমাদের এই ছোট্ট প্রজেক্টের জন্য এত কিছু আমাদের করার প্রয়োজন নেই আমরা জাস্ট কি কী করব তার স্টেপগুলো লিখব লিখে সুন্দরভাবে যেন ভবিষ্যতে আমাদের প্রজেক্ট করতে কোনো প্রবলেম না হয় সেভাবে করে আমরা সব কিছু প্ল্যান করে রাখবো দ্যাটস অল ওকে সো আমাদের প্রজেক্টটা হচ্ছে মানি ম্যানেজমেন্ট অ্যাপ্লিকেশন সো মানি ম্যানেজমেন্ট অ্যাপ্লিকেশন করতে চাইলে আমরা সেটা লোকালি করতে পারি অর্থাৎ এটা যদি আমাদের একটা মোবাইল অ্যাপ্লিকেশন হয় সেক্ষেত্রে আমরা কি করতে পারি আমাদের মোবাইলে অ্যান্ড্রয়েড অ্যাপ্লিকেশন হলে সেখানে স্কিউলাই ডাটাবেস আছে তো সেই ডাটাবেসের ভেতরে আমরা সব কিছু ডাটাগুলোকে সেভ করে রাখতে পারি ট্রানজ্যাকশানগুলো প্রত্যেকটা ট্রানজ্যাকশন পরবর্তীতে সেই ডাটাগুলোকেই আমরা রিপ্রেজেন্ট করতে পারি কিন্তু এটা তো একটা ওয়েব অ্যাপ্লিকেশন আর ওয়েব অ্যাপ্লিকেশন নিয়ে যদি আমরা কাজ করতে চাই তাহলে অবশ্যই আমাদের একটা অ্যাকাউন্ট লাগবে কারণ সমস্ত ডেটা থাকবে ওয়েবে এখন ওয়েবে আমি দেখা যাচ্ছে একটা ডেটা ক্রিয়েট করলাম আপনি আর একটা ডেটা ক্রিয়েট করলেন তো আপনাকে কোন ডেটা দেখাবে বা আমাকে কোন ডেটা দেখাবে এরকম যদি একশো জন ইউজার থাকে তাহলে এই একশো জন ইউজারকে কোন ডেটা দেখাবে এটা কিন্তু একটা হজ বড়লা ব্যাপার হয়ে যাবে দ্যাটস ওয়াই আমাদের ডেটাগুলোকে ম্যানেজ করার জন্য একটা নির্দিষ্ট অ্যাকাউন্ট থাকার দরকার আছে যেমন আমি যে ডেটাটা ক্রিয়েট করব আমি যে ট্রানজ্যাকশানগুলো কমপ্লিট করব সেই ট্রানজ্যাকশানগুলো শুধু আমার অ্যাকাউন্টেই থাকবে আমি যখন পরবর্তীতে লগ ইন করবো তখন যেন আমাকে আমার ডেটাগুলোই দেখাই আপনার ডেটা না দেখায় এরকম একটা সিস্টেমের দরকার পড়বে তারপরে আমাদের আমরা যে অ্যাকাউন্ট ক্রিয়েট করার কথা বলছি তাহলে একটা অ্যাকাউন্ট ক্রিয়েট করার জন্য একটা ইউজারের কি কি ইনফরমেশন দিতে হবে ইউজারের ভেতরে আমরা কিভাবে ডেটাগুলোকে সেট আপ অবস্থায় রাখবো দেন যে ট্রানজ্যাকশানগুলো হবে সেই ট্রানজ্যাকশানগুলোতে আমরা কি কী ইনফরমেশন রাখবো কীভাবে ইউজার অ্যাকাউন্টের সাথে সেই বিষয়টাকে কানেক্ট করব পরবর্তীতে কোনো ক্যাটাগরি থাকবে কি না ফিল্টার করব কীভাবে সার্চ করব কীভাবে কোনো পেজিনেশন হবে কি না সেই সব কিছু নিয়ে আমরা হচ্ছে আজকে আলোচনা করতে যাচ্ছি সো অ্যাট ফার্স্ট আমাদের যেটা চলে আসলো সেটা হচ্ছে যে আমাদের একটা ইউজার লাগবেই তাই না তো আমরা এখানে কিছু পয়েন্ট আউট করি এখানে আমরা কিছু পয়েন্ট আউট করি ইউজার ইউজার ডেটা সো আমি ইউজারের জন্য রাখবো যেটা সেটা হচ্ছে ইউজারের নেম রাখবো আপনি ইউজার নেম বা অন্য যে কোনো কিছু ফার্স্ট নেম লাস্ট নেম এভাবে করেও রাখতে পারেন কিন্তু আমি ব্যাপারটাকে কমপ্লেক্স করার চেষ্টা করছি না আপনারা যদি আপনারা নিজেরা যখন আপনারা নিজেরা যখন প্রজেক্টটা কমপ্লিট করবেন তখন হচ্ছে এই ফার্স্ট নেম লাস্ট নেম বা অনেক অসংখ্য ফিল্ড নিয়ে কাজ করবেন কারণ আমি তো এখন বোঝাবো এই জন্য কম ফিল্ড হলে বোঝাইতে সুবিধা হবে আচ্ছা নেমের পরে আমরা ইমেইল নিব এবং পাসওয়ার্ড নেব তো এই তিনটা প্রপার্টি যদি কেউ দেয় আমাদেরকে তাহলেই আমরা কি করতে পারবো আমরা তাকে অ্যাক্সেস দিব যে ভাইয়া তুমি অ্যাকাউন্ট ক্রিয়েট করতে পারছো এখন তুমি নতুন করে ট্রানজ্যাকশান কমপ্লিট করতে পারো অর্থাৎ তোমার ইনকাম আয় এবং ব্যয়ের হিসাব নিকাশ আমাদের অ্যাপ্লিকেশনে সেট আপ করে রাখতে পারবা ওকে সো এই হচ্ছে তিনটা ডেটা আমরা নিব এছাড়াও আরও ডেটা আমাদেরকে ইউজারের ভেতরে রাখতে হবে যেমন তার টোটাল ইনকাম টোটাল ইনকাম কত হলো তার হ্যাঁ সেটা আমরা হিসাবে রাখবো সে যত টাকা ইনপুট করবে যত 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 টাকা ইনপুট করবে সমস্ত টাকার হিসাব আমরা রেখে এখানে তার টোটাল ইনকামটা আমরা রেখে দিব তারপরে সে টোটাল এক্সপেন্স টোটাল এক্সপেন্স তার টোটাল কত টাকা খরচ হয়েছে সেই সমস্ত এক্সপেন্স আমরা রেখে দিব টোটাল এক্সপেন্সের ভেতরে যে সে যখন কোনো কয়েকটা জায়গায় খরচ করবে সেই খরচটা তো অবশ্যই সে ইনপুট করবে তাই না তাহলে সেই ইনপুট থেকে আমরা টোটাল এক্সপেন্সটাকে রেখে দিব আর তার নেট ব্যালেন্স কত আছে সেই ব্যালেন্সটাকেও আমরা হিসাব করে দিয়ে দিব যে ভাইয়া দেখো তোমার এত টাকা ব্যালেন্স আছে সো আরও অনেক জটিল ক্যালকুলেশন আপনারা করতে পারেন নোটিফিকেশন অন করতে পারেন যে এত টাকার নিচে যদি ব্যালেন্স চলে আসে তাহলে তার কাছে নোটিফিকেশন যাবে হ্যান ত্যান হবে যাবে অসংখ্য কাজ করতে পারেন কিন্তু আপাতত আমি ইউজারের জন্য এই পাঁচটা ডেটা নিয়েই কাজ করব ছয়টা ডেটা নিয়েই কাজ করব যখন একটা ইউজার অ্যাকাউন্ট ক্রিয়েট করতে চাইবে তখন আমরা এই তিনটা বিষয় তার কাছে আক্স করব যে নেম দাও ইমেল দাও পাসওয়ার্ড দাও তারপরে যখন সে অ্যাকাউন্ট ক্রিয়েট করা হয়ে যাবে তখন তার টোটাল ইনকাম জিরো হবে টোটাল এক্সপেন্স জিরো হবে নেট ব্যালেন্স জিরো হবে যখন সে সব কিছু ইনপুট দেওয়া শুরু করবে তার ট্রানজ্যাকশন ঘটানো শুরু করবে তখন এক এক করে তার ব্যালেন্স আমরা আপ করব বা কমিয়ে দিব ওকে তো সেটা আমরা পরে করব এখন আমাদের দরকার নেই এরপরে আমাদের যে বিষয়টা নিয়ে আলোচনা করতে হবে সেটা হচ্ছে যে একটা ট্রানজ্যাকশন একটা ট্রানজ্যাকশনের ফর্মেট কেমন হবে ওকে ট্রানজ্যাকশনের জন্য আমাদের কি ক
ইনকাম না এক্সপেন্স সেটা আমরা বলে দিব এর পরবর্তীতে আমাদের যেটা দরকার পড়বে সেটা হচ্ছে অ্যামাউন্ট কত টাকা সে হচ্ছে আয় করলো অথবা ব্যয় করলো সেটা আমাদেরকে বলতে হবে অবশ্যই টাইপটা রাখতে হবে কেন রাখতে হবে কারণ ওই যে দেখা যায় যে আমরা ইনকামগুলোকে সব হচ্ছে গ্রিন কালার দিয়ে দিব কারণ এটা সাকসেস সিগনাল যে হ্যাঁ আমাদের টাকা ঢুকছে নিজেদের ইনকাম বাড়ছে আর খরচগুলোকে আমরা ইয়োলো দিয়ে দিব বা হচ্ছে অরেঞ্জ দিয়ে দিব যে আমাদের টাকা বের হয়ে গেল আপনি রেডও দিতে পারেন খরচ হয়ে গেল ইস তো এই জন্য আমাদের টাইপটা দরকার পড়বে এবং আমরা যদি ফিল্টার করতে চাই যে আমাদের টোটাল ইনকাম কত টোটাল খরচ কত সব কিছু কিন্তু আমরা এখানে আনতে পারি এরপরে টাইপ দিলাম অ্যামাউন্ট দিলাম এরপরে আমরা একটা শর্ট নোট দিতে পারি এটা অপশনাল এটা দিতেই হবে এমন কোনো কথা নাই যে আমার টাকাটা যে খরচ করলাম এই টাকাটা খরচ করার সোর্সটা কি মানে আমি কোথায় খরচ করলাম বা টাকার যে ইনকাম করলাম ইনকামের সোর্সটা কি সেটা কোথা থেকে আসলো সেটা আমাদেরকে দিতে হবে এরপরে আমরা দিতে পারি যেটা সেটা হচ্ছে যে প্রত্যেকটা ট্রানজ্যাকশানের টাইপ অ্যামাউন্ট নোট আর আর কি হবে টাইপ অ্যামাউন্ট নোট আর কি কী দেওয়া যেতে পারে আমার এখন মাথায় কিছু আসছে না একটা ক্যাটাগরি দিতে পারি আমরা তাই না যে আমরা এক্সাক্টলি কোন ক্যাটাগরিতে টাকাটা খরচ করলাম সেটা ফুডের পেছনে খরচ হলো না ট্রান্সপোর্টেশনের পেছনে খরচ হলো আমাদের যে ইনকামটা আসলো সেটা আমাদের বিজনেস থেকে আসলো বিজনেস যদি থাকে এক একটা মানুষের অনেক বিজনেস থাকতে পারে সেটা সোলো বিজনেস বা হচ্ছে প্যাসিভ ইনকাম থেকে আসলো না আমার স্যালারি থেকে আসলো সেই বিষয়গুলো কিন্তু আমরা এখানে ক্যাটাগরির মাধ্যমে ডিফাইন করে দিতে পারি ওকে তারপরে এক্সাক্টলি আমাদের একটা ডেট অ্যান্ড টাইম দরকার পড়বে সো ডেট দিয়ে দিলাম যে এক্সাক্ট এই সময়ের ভেতরে আমার টাকাটা ইন করেছিল এখন এই ট্রানজেকশন একটা আলাদা অবজেক্ট এবং ইউজার একটা আলাদা অবজেক্ট এই ইউজারের ভেতরে একটা প্রপার্টিস থাকবে যে একটা ইউজারের কতগুলো ট্রানজেকশন ঘটেছে সেটা আমরা এখানে ডিফাইন করে দিব অর্থাৎ ট্রানজেকশনস সমস্ত ট্রানজেকশনস এটা একটা অ্যারিয়া আকারে থাকবে যেখানে আমরা একটা ইউজারের সমস্ত ট্রানজেকশনসগুলো দেখতে পারব ঠিক তেমনি এখানেও এই যে ট্রানজেকশনটা ঘটছে কার ঘটছে কোন ইউজারের ঘটছে সেই ডেটাটা আমরা এখানে ইনপুট নিয়ে রাখবো ওকে তো তাহলে কি হলো যে আমরা ট্রানজেকশন এবং ইউজারের ভেতরে একটা রিলেশন তৈরি করতে পারলাম একটা আইডির মাধ্যমে যে কোনো একটা ট্রানজেকশন যদি আমরা পাই তাহলে তার ভেতরে যদি আমরা ইউজার আইডি খুঁজে পাই তাহলে আমরা বুঝতে পারবো যে এই ট্রানজেকশনটা কোন ইউজার করেছিল আবার ঠিক তেমনিভাবে কোনো একটা ইউজার আইডি যদি আমরা পাই সেই ইউজার আর কি কী ট্রানজেকশন করেছিল সেটাও কিন্তু আমরা খুঁজে পেতে পারি এই অ্যারেটা থেকে ট্রানজেকশনস অ্যারেটা থেকে ওকে তো এই হচ্ছে বেসিক আমাদের ডেটা এই দুইটা ডেটা নিয়ে আপাতত আমরা কাজ করবো খুব সিম্পল প্রজেক্ট তাই না যে মাত্র দুইটা অবজেক্ট নিয়ে আমাদেরকে কাজ করতে হচ্ছে কিন্তু আপনি যখন রিয়েলি কোনো একটা বড় প্রজেক্ট করবেন সেখানে কিন্তু মাত্র দুইটা অবজেক্ট থাকবে না দুইশো অবজেক্ট থাকতে পারে দুই হাজার অবজেক্ট থাকতে পারে ওকে তো আমি ছোট্ট প্রজেক্ট করছি रेजिस्टर এই রাউটে যদি আমরা ভিজিট করি তাহলে আমরা নতুন একটা ইউজার ক্রিয়েট করতে পারবো তারপরে আমরা যদি একটা ইউজার সম্পর্কে বা ইউজারের ডেটা পাইতে চাই তাহলে এইচ টি টিপি এক্সাম্পল ডট কম ফর স্ল্যাশ এপিআই বা লগ যদি আমরা করি লগ ইন করলে তার সমস্ত ডেটা আমরা দিয়ে দিব ওকে ইউজার ফর স্ল্যাশ লগ ইন ওকে তো লগ ইন করলে তার ডেটা আমরা ফ্রন্ট ইন্ডে পাঠিয়ে দিব আচ্ছা এরপরে যদি আমরা একটা ট্রানজেকশন ঘটাতে চাই তাহলে আমরা দেখা যাচ্ছে এইরকম এইচ টি টিপি এস হোক বা এইচ টিপি হোক ইট ডাজেন্ট ম্যাটার এক্সাম্পল ডট কম ফর স্ল্যাশ এপিআই ফর স্ল্যাশ ট্রানজেকশন ফর স্ল্যাশ নিউ একটা নতুন ট্রানজেকশন ক্রিয়েট করার জন্য আমরা এইভাবে দিতে পারি তারপরে একটা এক্সিস্টিং ট্রানজেকশন সম্পর্কে জানতে চাইলে আমরা এরকম দিতে পারি এক্সাম্পল ডট কম ফর স্ল্যাশ এপিআই ফর স্ল্যাশ ট্রানজেকশন ফর স্ল্যাশ ট্রানজেকশন আইডি ট্রানজেকশন আইডি তো একটা ট্রানজেকশন আইডি দ্বারা আমরা কোনো একটা ট্রানজেকশনকে তুলে নিয়ে আসতে পারছি সেই ট্রানজেকশন সম্পর্কে জানতে পারছি বুঝতে পারছি এই হচ্ছে মূলত আমাদের প্রসেস যে এরকম প্রত্যেকটা কাজের জন্য আমরা ব্যাক ইন্ডে মূলত কী করি ব্যাক ইন্ডে মূলত আমরা ডেটাবেস নিয়ে কাজ করি সেখানে আমরা ডেটা স্টোর করে রাখি ডেটা ট্রাইপ করি ব্যাক ইন্ড হচ্ছে ফ্রন্ট ইন্ড এবং ডেটাবেজের মাঝখানে একটা লেয়ার যেই লেয়ারটার দায়িত্ব থাকে সিকিউরিটি যেমন আমি যদি ফ্রন্ট ইন্ড থেকে ডিরেক্টলি আমার ডেটাবেজে অ্যাক্সেস নিতে পারি তাহলে তো হ্যাকাররা ফ্রন্ট ইন্ড থেকে খুব সহজেই আমাদের ডেটাবেজে অ্যাক্সেস নিয়ে যা খুশি তাই করতে পারবে সেটা তো করতে দেওয়া যায় না এই জন্য আমরা ফ্রন্ট ইন্ডটাকে কানেক্ট করি আমাদের ডেটাবেজের সাথে সরি ফ্রন্ট ইন্ডটাকে আমরা কানেক্ট করি সার্ভারের সাথে সার্ভারের দায়িত্ব থাকে ডিরেক্টলি ডেটাবেজের সাথে কমিউনিকেট করার আর সার্ভারের ভেতরে বিভিন্ন রিসোর্স জেনারেট করার সিস
API U in point বা URL in point তৈরি করা থাকবে অর্থাৎ আমরা যদি কোনো একটা ট্রানজাকশন দেখতে চাই তার জন্য সার্ভারে সেই রকম প্রসেসিং করা থাকতে হবে একটা রাউট তৈরি করতে হবে এগুলোকে বলা হয় রাউট এই রাউট তৈরি করা থাকতে হবে তাহলেই আমরা শুধুমাত্র একটা ট্রানজাকশন পেতে পারি একটা ইউজার যে আমরা ক্রিয়েট করব সেই ইউজার ক্রিয়েট করার জন্য আমাদের ব্যাক ইন্ডে একটা রাউট থাকতে হবে যেমনটা এরকম যে আমাদের ইউজারগুলোকে আমরা ক্রিয়েট করতে চাচ্ছি রেজিস্টার করতে চাচ্ছি তার জন্য একটা রাউট দরকার পড়বে লগ ইন করতে চাইলে তার জন্য একটা রাউট দরকার পড়বে তো সার্ভারে মানে ক্লায়েন্ট মূলত দুইটা কাজ করে থাকে একটা হচ্ছে আমাদের ডেটাবেসের যে ডেটাগুলো আছে সেই ডেটাগুলোকে সুন্দরভাবে স্ক্রিনে রিপ্রেজেন্ট করে থাকে আর দ্বিতীয়ত সে ইউজারের কাছ থেকে ইনপুট নিয়ে নতুন নতুন ডেটা ক্রিয়েট করে থাকে তো এই নতুন নতুন ডেটা সার্ভারে স্টোর করার জন্য সরি ডেটাবেসে স্টোর করার জন্য আমাদের বিভিন্ন ইন পয়েন্ট দরকার আবার নতুন আগের ডেটা রিট্রাইভ করে ক্লায়েন্টে দেখানোর জন্য আমাদের এরকম ইউআরএল ইন পয়েন্ট দরকার তো অ্যাট ফার্স্ট আমাদের কাজ হচ্ছে যে আমরা যদি একটা ইউজার অ্যাকাউন্ট ক্রিয়েট করতে পারি তাহলে সেই ইউজার অ্যাকাউন্ট থেকে আমরা লগ ইন লগ ইন করে পরবর্তীতে ট্রানজাকশন ঘটাতে পারবো তাহলে ব্যাপারটা যেটা দাঁড়াচ্ছে সেটা হচ্ছে যে এখানে বিভিন্ন শেপ আছে অবভিয়াসলি সো ওকে সো এখানে এখান থেকে আমি একটা শেপ নিলাম সো সাপোজ এটা হচ্ছে আমাদের ইউজার সরি এটা হচ্ছে আমাদের ইউজার ওকে সো এই ইউজারটাকে আমরা কি করব এই ইউজারটাকে আমরা এটা হচ্ছে ইউজার এই ইউজারের সাথে কানেকশন অবস্থায় এটা কানেকটেড থাকবে আমাদের ডেটাবেস ডেটাবেস না অ্যাকচুয়ালি আমাদের ট্রানজাকশনগুলো এখানে আমাদের ট্রানজাকশনগুলো থাক ট্রানজাকশন তো আমরা ইউ যখনই একজন কেউ ইউজার হবে সেই ইউজার ইচ্ছা করে অসংখ্য ট্রানজাকশন করাতে পারবে আবার ট্রানজাকশন থেকে আমরা খুব সহজেই বুঝে বুঝে খুঁজে নিতে পারবো যে ইউজারটা কে তো এই হচ্ছে মূলত দুইটা অবজেক্ট এই দুইটা অবজেক্ট আমাদের ব্যাক ইন্ডে ক্রিয়েট করতে হবে তারপরে আমরা আমাদের ফ্রন্ট ইন্ডে এই অবজেক্টগুলো থেকে ডেটা তৈরি করতে পারবো ডেটা শো করতে পারবো দ্যাটস ওয়াই অ্যাট ফার্স্ট আমাদের কাজ হচ্ছে যে একটা ইউজার রেজিস্ট্রেশন করার পুরো প্রসেসটা তৈরি করা তারপরে আমাদের কাজ হচ্ছে ট্রানজাকশন নিয়ে কাজ করা সো আমরা ফার্স্টে ব্যাক ইন্ডের এপিআইটাকে বেসিক লেভেল তৈরি করে ফেলবো অর্থাৎ ফ্রন্ট ইন্ডে কাজ করার জন্য যতটুকু দরকার পড়বে আমাদের এপিআই তৈরি করা ততটুকু কাজ আমরা কমপ্লিট করে তারপরে ব্যাক ইন্ডে চলে যাব তাহলে আমাদের নেক্সট পিরিয়ডে কাজ হচ্ছে যে একটা ইউজার মডেল তৈরি করা ইউজার ইন পয়েন্ট এপিআই ইন পয়েন্টগুলো তৈরি করা রাউট তৈরি করা কন্ট্রোলার তৈরি করা এই হচ্ছে আমাদের কাজ পরবর্তী ভিডিওতে আশা করছি আপনারা মোটামুটি প্ল্যানটা বুঝতে পেরেছেন যদি না বুঝতে পারেন তাহলেও কোনো সমস্যা নেই কারণ নেক্সট ভিডিওতে আমরা প্রপারলি হাতে কলমে কাজটা করব এবং যদি বুঝতে পারেন তাহলে তো খুবই ভালো যদি ভিডিওটা ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই লাইক করবেন শেয়ার করবেন এবং কমেন্ট তো করবেন এটা নিয়ে কোনো সন্দেহ নেই আর আপনার বন্ধুদেরকে বলবেন আমাদের চ্যানেলে সাবস্ক্রাইব করতে দেখা হবে পরবর্তী ভিডিওতে গুড বাই